Chao, luego les cuento que yo por la mañana. Chao, luego les cuento que yo por la mañana. चाले की सुप्रिय दर्शक असलम आलैकुम दर्शक आज हमें गैंडारिया फरिदाबाद रही है लावणी एवं माला दर्शक बन मानी ला एत कष्ट बड़े से सुनब तर मुख थे चलो दर्शक हमें कथा बोलो लावणी का जन्मे पर तरह बाबा के देखे और बाबा देखते कम बाबार आदर भलोबाशा को पान नहीं माला एम एक अवस्था नहीं असुस्थतार कारण से आगुने भरे पड़े पुड़े गेंदु तरह से हुई ना से आगुने मध्य पड़े से पुड़े जा ज्ञान हारिए फेले एम एक रोग एम एक असुस्थता तरह शरल भरे से सब विषयगू के केंद्र कर चार चार बने चार बन के मानी लो देखना सब किस दायबार तर मा एक स्वामी के हरान पर आज पर्त मानी सन्तानगला झेड़े कौ जा सुनब प्रथम लावण तरीबार कि समस्या हो संक्षेप कमती 
বা মায়ের ভালোবাসা থেকে কোনো কমতি ছিল এমন কোনো কিছু আপনি পড়াশোনা করেছেন কতটুকু পাড়া প্রতিবেশী বাবা যারা বলো ক্লাসের বন্ধু বান্ধবের সাথে মানিল সময়টা কাটায় তো সেই সময় থেকে আপনি মানে চাকরি করতেছেন এগারো বছরের চাকরি করছেন আপনি কিভাবে চাকরিটা কাটালেন একটু বলবেন মায়ের কষ্ট মানে মাকে বাঁচাতে গিয়ে এক কথায় আপনি পড়াশোনা বিসর্জন দিয়ে আপনি নিজে কি চাকরি করতে লাগিয়ে দিলেন এই যে চাকরিটা করলেন সেখানে কত টাকা বেতন পেলেন আপনি শুরুতেই তাদের পরিবারের কি অবস্থা তাদের স্বামী সংসার নিয়ে কেমন আছে তারা মোটামুটি ভালো আছে দিন আনে দিন খায় আগুনে
কিন্তু ভিতরে যে সেদ্ধ হয়ে গেলে এটা ডাক্তার বুঝতে পারে নাই যে ওর ভিতরে এত ক্ষতি হয়ে গেছে তিন দিন পর যে ওর হাত ফুল লাগে যে হাতের থেকে পছন্দ হয়ে গেছে সাথে সাথে আবার মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করাইছে বেন্ডেজ করা হয়েছে সারা শরীর ওর হাতে পুরো অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছিল ওর অপারেশন করা হয়েছে কয়েকদিন পর সেখানে কিছুদিন পর যখন ওর অপারেশন করা হয় ডাক্তার তখন কোনো কোনো ব্যবস্থা ছিল না একটু ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলবেন হ্যাঁ তখন কোনো ব্যবস্থা ছিল না ওর অপারেশন সেটারে তো ওর অপারেশন করার সময় ওর অবশ করে নাই ডাক্তারে কেন অবশ করে নাই হয়তো করছে কিন্তু ওর অবশ হয় নাই ডাক্তার বুঝতে পারে নাই ওর রানের মাংসগুলো রানের মাংসগুলো যে কাটছে ও শুধু চিৎকার করছে ওর চিৎকারে আমি তারপরে দ্বিতীয়বার অপারেশন করা হলো সেটাও হয় না এখন কি অবস্থা আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলবো আমরা একটু আপনার বোনের সাথে কথা বলি যে তার কষ্টটা মানে কি সে কি কথা বলতে পারে আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারহামতুল্লাহ কি অবরাগত বোন কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আচ্ছা আপনার যে মানে বললো যে হাত পুড়ে গেছে শরীর পুড়ে গেছে আমরা তো শরীরটা বোন দেখাতে পারবো না আপনি বড় একটা তো আমরা একটু আপনার হাতটা দেখা চাই এটা হলো আপনার হাতের অবস্থানটা এই হাতটা কি মানে আঙ্গুলটা কি মানে সোজা হয় না এটা সোজা হয় না মানে এই হাতগুলো এভাবে বাঁকা হয়ে আছে এই হাত দিয়ে কি আপনি আগে কাজ করতে পারতেন যখন আপনার কিছু নিটা ওঠে তখন আপনার কাছে কেমন লাগে মানে বলতে পারেন না আপনি এই কতদিন ধরে এই সমস্যাটা আপনার আপনি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করছেন পাইপ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এই বাসায় থাকেন অন্য কোনো কাজ করতে পারেন না কোথাও যেতে কেন কোনো চাকরি নিয়েছেন আপনি ছোটকাল থেকে বাসা বাড়িতে কাজে দিয়েছিল ও মায়ের সাথে যাই করছেন আমরা আপনার মায়ের মাকেও নিয়ে আসবো আমরা একটু লাবনী আপনার সাথে কথা বলি এই যে আপনার যে পরিস্থিতি দেখতেছি হ্যাঁ এই যে আপনার বোন মানে কিছু নিয়ে ওঠে যে কষ্টটা করে ছোটবেলায় মানে মায়ের সাথে মানুষের বাড়িতে বাসা বাড়িতে কাজ করেছে আমাদেরকে একটু বলবেন যেন আপনার বাবা থাকলে কি আপনাদের এত কষ্ট করা লাগতো মানে কত বছর ধরে আপনি বাবাকে দেখেন না অনেক বছর ধরে বাবা দেখেন বাবার আদর কি তাই বুঝতে পারি না কোন মনে হয় না যে বাবা আদর করে কাছে দিছে আমার ওই স্মৃতি নাই যে বাবা গলা ধরে আসি কিন্তু মা কখনো বুঝতে দেয়নি বাবা বাবা এমন কোন স্মৃতি মনে আছে যে মানে বাসায় আপনার চার বোন ঘরে আছেন কিন্তু খাবার আছে মাত্র একজনের অবশ্যই একটু বলবেন মানে সেই সময়ের মানে লো পিছনের যদি কোনো কথা মনে থাকে ছোটবেলা একদিন আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না 
আমরা চার বোন আর মা অনেক কষ্ট করে একটা বাসা থাকতো কিছুই ছিল না রান্না করার মতো আমার বড় খেলার কাছে গিয়েছিল সে কথা আমার এখনো মনে আছে এত কষ্টের মধ্যে থেকে মানে আপনারা বড় হয়েছেন আপনারা যখন বিয়ে হয়ে আপনারা স্বামীর ঘরে চলে যাবেন তখন আপনার মাকে কি দেখবে আপনি যখন মানে বিয়ে করে আপনার স্বামীর ঘরে চলে যাবেন তখন তো স্বামীর হুকুম ছাড়া আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না মানে আপনি কেমন পরিবার চান যে মানে এমন পরিবারে যে আপনার মাকে আপনি পাশে রাখতে পারবেন বা মাকে মানে একটু ভালো মন্দ দেখতে পারবেন মানে দুই বোনের তো বিয়ে হয়ে গেছে তাদের তো আর সাপোর্ট দরকার নেই এখন আপনার এই যে ছোট বোনটি আছে মালা আর আপনি মানে আপনি আপনি এলেন কি ছোট না মানে এলো মালা ছোট আপনি ছোট আর মালা কি বড় আপনার আচ্ছা মালা কি কি বিয়ে দিয়েছেন এই যে মানে আপনি বলতেছেন আপনার বোনের দায়িত্বটা আর আপনার মায়ের দায়িত্বটা নেওয়ার জন্য কথাটা বলতেছেন আমাকে একটু বলবেন যে আপনার পড়াশোনা কি কোরআন শরীফ পড়তে পারেন কি না কোরআন শরীফ পড়তে পারেন গ্রামের বাড়ি কোথায় আপনাদের বরিশাল কোথায় আচ্ছা এই যে ঢাকাতে থাকতেছেন এত বছর ধরে আপনি তো চাইলে পড়াশোনা করতে পারতেন কাজের ফাঁকে একটু পড়াশোনা আগায় থাকলে তো আপনি একটা ভালো চাকরি করতে পারতেন ভালো লেভেলে থাকতে পারতেন প্রথম চাকরিতে গিয়ে যখন আপনি মানে লো ইন করলেন তখন কাজ কি তখন জানতে পারতেন মানে কাজে গেছি জানি না কাটার কি জিনিস কিংবা ব্লেড কি জিনিস সেটা আমার অনেক কষ্ট হয়েছে প্রথম দিয়ে আমি কাটতে যাই সোদা কাটতে যাই আমার অনেকগুলো আঙ্গুল কেটে গেছে কিন্তু কেউ বলতে পারিনি রাতে যখন বাইরে আসছি গোসল খানায় বসে বসে কাঁদছি এখন আপনি বললো দেশবাসীর কাছে মানে আপনার চাওয়াটা কি একটু বলবেন ভালো আছে কি এখন আমরা কি আপনাদের মোবাইল নাম্বারটা যদি কেউ চাই দিতে পারবো কিনা যদি কোন ব্যক্তি আপনাদেরকে সহযোগিতা করে বা সাধারণত আপনার যদি কোনো কেউ দায়িত্ব নিতে চায় ওভাবে এমন কোনো পরিবার যে আপনাকে মানে হয়তো বা আপনি যে বলেছেন যে আমার বোনের দায়িত্বটা যদি ওভাবে নেয় আমি এমন একটা পরিবারের যেতে চাই যে আমার শেষ বেলায় আমার মাকে মায়ের দায়িত্বটা ওভাবে নেবে তাহলে কি আমরা সেই ধরনের পরিবারের সাথে আপনাদের পরিচয় করা দিই বা আপনাদের যদি কোনো সহযোগিতা করে তাহলে কি নাম্বারটা দিব কিনা যদি ভালো হয় ভালো ফ্যামিলির কাছে তাহলে অবশ্যই ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনলেন লাবণীর কাছ থেকে এবং তার বোনের কাছ থেকে জীবনে আসলে এতটা কষ্ট করে যাদের বাবা আছে তারা হয়তো বুঝতে পারে যে বাবার স্নেহ ভালোবাসাটা আসলে কতটা পেয়েছেন সেটা তারা হয়তো অনুভব করতে পারবেন না ওভাবে আর যার নেই সে কিন্তু বুঝতে পারেন যে তার কতটা কষ্ট দর্শক আমরা এই দুটি বোনের মানে যে যে রিপোর্টটি তৈরি করলাম সেই রিপোর্টটি দেখে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে তাদের কি পরিস্থিতি আর এতটা কষ্ট এবং দুঃখ নিয়ে তাদের জীবন গড়া আর এই পরিবারের পাশে হয়তো বা 
যে কোনো পরিবার যে কোনো মানুষ যদি এসে দাঁড়ায় তারা কষ্টের মধ্যে থেকে যখন একটু ভালো অবস্থানে থাকবে তারা অন্তত বুঝতে পারবে যে তাদের যে পিছনের জিনিসগুলো তারা মনে রাখতে পারবে দর্শক যে তারা জীবনে কঠিন পরিশ্রমের সাথে তারা হলো দিনগুলো পার করেছেন এখন বাকি জীবনটা একটু যদি সুখ আয় একটু যদি ভালো অবস্থানে থাকতে পারে হয়তো বা আপনাদের পরিবারে যাওয়ার পর আপনাদের পরিবারকে কতটা আপন করে নেবে বা যে পরিবারে তাদের বিয়েটা হবে সে যে শ্বশুর হবে তাকে হয়তো তার বাবার যে মানে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত সেই ভালোবাসাটা অন্তত সেখান থেকে পাবে দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ